Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Miss Happy G po, nagbabalik. And for today's video, ang i-vlog po natin. Kung naaalala niyo po or kung napanood niyo ang previous vlog ko na McDonald's Mukbang, isa sa subscriber ko ang nagtanong kung ano ang course ko ng college at sinagot ko po yan. Ang course ko ay Bachelor of Science in Social Work. At Na ipangako ko sa vlog na yon that I will make a video topic ay tips on how to pass the board exam. Yeah! By the way, I would like to say thank you so much po sa mga subscribers ko na nag-follow up regarding sa vlog na to. Most especially kina Sina Marvin vlog, Jean Reni Jean Labayan, and of course kay Jamie Genwino at ito po ang comment niya dun sa previous vlog ko. Miss Happy G, sana ma-vlog mo na yung tips for board exam. So, eto na po yun. Kung ikaw ay magte-take ng board exam, you must watch this. I have 16 tips. Yes, you heard it right. 16 tips po on how to pass the board exam. Uh, 16 dahil favorite number ko po kasi yun dahil... Yung 16 ang birthday ko? Hindi palagi na sinasabi ng marami na bago ka sumabak sa gera, kailangan armado ka. At yun ay yung knowledge. Okay, knowledge. Kaalaman. This 16 tips na isushare ko po sa inyo, masasabi ko na effective yun kasi naipasa ko yung board exam and as first taker sa awa ni Lord. So, kung ikaw ay magtitake ng board exam, Watch, listen, okay? My first tip is to enroll in a review center. Why? Because they have the resources, study materials, questionnaires, and mga lecturer na sure na pumasa na sa board exam. But, i-consider yung mga factors na ito, katulad ng ilan na ba ang pumasa, marami na ba ang pumasa sa review center na yan? Matagal na ba ang review center na yan? So, ilan yan sa factors na kailangan yung i-check sa paghanap ng review center? I-share ko na lang din po na ako ay nag-review sa Asian Social Institute located at Malate, Manila. review center kasi, tuturuan kayo or train kayo kung paano i-handle, kung paano mag-deal sa mga tricky questions kasi sa board exam, ang daming lalabas niyan, I swear. And yung iba, tatawanan mo na lang yung mga tanong, yung iba, hindi mo alam kung saan hinugot. Mga ganun. Kaya mag-enroll po kayo sa review center. Pag hindi kayo nag-enroll, bala ko <laughs> But, I would like to remind you that review center is there to help you review at what you already learned. So, ikaw mismo sa sarili mo, kailangan mong tulungan ang sarili mo. Oo, oh, sarili mo. Ulit-ulit na ako. <laughs> so, that is my tip number one. Tip number two. Tip number two is absorb the concept. Kapag sinabing absorb the concept, kailangan namnamin mo yung binabasa mo. Parang text ni boyfriend or ni girlfriend. Kinikilig pa nga kayo eh. Habang binabasa niyo yan. Diba? Kinikilig ka pa. Ninanamnam niyo yung bawat salita, bawat words na binabasa niyo. Dapat ganun din sa pagbabasa ng mga reviewers. Kasi kapag ganun ang ginawa mo, for sure po, papasok sa brain mo yan. Pero wag yung sobra. Baka sabihin ng mga katabi niyo or ng mga nakakarinig, babalo kayo. <coughs> I would like to remind you na ang pagre-review ay hindi po ito paramihan ang nabasa, okay? Kung hindi, paramihan po ito ng naintindihan. Imagine, kahit magbasa ka ng 10 pages, even 1 page, kung wala ka naintindihan, that's nonsense. Okay? So, palagi nyong iintindihan ang binabasa ninyo. Sa nga, inuunawa niyo palagi eh. <laughs> Sorry, Nanad. When you comprehend what you are reading, you are not only understanding the words and their meaning, but you are also understanding them enough to form your own reflections, thoughts, and opinions tungkol dun sa binasa mo. See? Tip 
defining terminologies. Palagi niyong tatandaan na kapag meron kayong na-encounter na word na hindi kayo familiar, especially sa social work, ang dami kasing mga words na halos magkakatunog. Social work, social administration, social welfare, social services. Lahat yan may social, pero lahat yan may kakaibang meaning. Social functioning and everything. Not only with that words na may mga social, ang dami kasing mga terminologies na kailangan ninyong alamin. I-check nyo yung mga social work dictionary. Basahin nyo yun. Kasi, ito lang po yan. Kapag nagbasa ka ng isang page, pag meron dyang, hindi mo naintindihan, pero isa siya sa pinaka-importanting word, hindi mo na maintindihan yung content ng binasa mo. Kahit matapos ka na dun sa page na yon, parang, wala eh, wala kang naintindihan. Kasi hindi mo alam yung meaning. And, be careful sa mga terminologies na ito. Kasi, what if lumabas po yan sa board exam? Paano na? I suggest po na basahin yung social work dictionary. Maraming mga terminologies doon na na-encounter nyo na even before. Pero hindi nyo maipaliwanag ng maigi. So... Basta, sahin nyo yun, okay? Tip number four. Ang tip number four ko po ay, don't mix the subjects. Why? Magugulo kayo eh. Makoconfuse kayo. Huwag niyong pagsabay-sabayin yung mga bagay na pwede naman paghiwa-hiwalayin. Na pwedeng gawa ng schedule. Gumawa kayo ng timetable, schedules, kung paano at kung kailan niyo aaralin per subject. Huwag na huwag po ninyong pagsasabay. Ang hirap mag-aral ng sabay-sabay yung topics, sabay-sabay yung mga subjects. Ang hirap nun. Wala kayong focus nun, okay? And palagi niyong tatandaan na yung focus, napaka-importante niyan. Kasi kapag wala kayong focus, hindi papasok sa brain ninyo yung inaaral ninyo. Okay? So, huwag niyong pagsasabayin. Example, Monday schedule mo ay HBSE. Tuesday schedule mo is another subject. And then the third day, another subject. And then another subject. Hanggang matapos niyo siyang aralin lahat. Okay? Kailangan ng focus. 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 Tip number five. Tip number five ko po ay Know your strength and weaknesses. Oops! Hindi po ito personality test, ha? Okay, sa so know your strength and weaknesses, ang ibig ko pong sabihin, kailangan alamin mo kung saan yung weakness mo. Alamin niyo po yung subject na hirap na rin na nahihirapan <laughs> Yes, kung alin yung subject na mas nahihirapan kayo, dapat doon ka mas mag-focus. The reason kung bakit kasama sa tips ko yung tip number four. Sige nga, naalala niyo po yun. Sabi na nga ba yun. Hindi niyo na naaalala. The reason po kung bakit isinama ko yung tip number 4 or yung don't mix the subjects is para sa number 5. Dahil kapag alam mo yung weakness mo, dun ka dapat mag-double time. Dun ka dapat mas mag-focus. Dun ka dapat mas mag energy. But I would like to remind you na sa tip number 5, huwag niyong kalilimutan yung strength ninyo. Okay? Kasi, yes, ito weakness mo to, dito ka na nag-focus, paano naman yung sa strength mo? Kailangan pa pala siyang i-develop. Okay, may tip number six ay take down notes po. Example, kapag nagbasa kayo ng isang subject, eh take down notes po ninyo yung mga important details. Yung mga sa tingin nyo ay lalabas sa board exam. Yung mga sa tingin nyo ay... Importante. <laughs> Pag nag-take down notes ka po kasi, mas papasok sa brain mo yung binabasa mo. At syempre, kailangan sa pag-take down notes, kapag nagbasa ka ng isang page or ng isang subject, is-summarize mo kung ano yung naintindihan mo. Uulitin ko, hindi ito paramihan ng nabasa, kundi paramihan po ng naintindihan. Paramihan po ng naintindihan. Paramihan po ng naintindihan. Alam niyo po, helpful yung pag-take down notes kasi... I would like to share sa inyo yung experience ko during the board exam kung saan merong question doon na lumabas na naisulat ko siya. Yes, naisulat ko siya. At doon gumana yung aking photographic memory. Yung bang naisulat ko yun doon sa my right side. Tapos nilagyan ko ng red color. Highlight ko. Oh, yun na. 
Tama yun yung... So, naalala ko talaga yun. So, nag-flashback na naisulat ko siya and everything. So, naka one point ako dun. Tip number seven. Tip number seven ko po ay gumawa ng listahan ng mga batas. Kailangan alam nyo kung ano yung mga batas na gano'n. Ano yung mga Republic Act na yun? Well, madugo siya kasi... Republic Act, Republic Act, Republic Act, Republic Act. Kailangan, kailangan, kailangan nyo siyang aralin. Kasi talagang lumalabas siya sa board exam. Though nakaka-confuse kasi, syempre puro mga numbers kasi yon Basta aralin nyo siya kasi importanteng-importante siya. And especially yung mga na-amend na law, yung mga bagong law, kailangan updated po kayo doon. Kailangan nyo pong alamin, alamin, kahit ayaw nyo, alamin nyo. <laughs> Though, minsan kasi masaklap kasi ang dami mong inaral tapos hindi lalabas. <laughs> Ganon talaga. Oh. Pero mas mabuti nang inaral mo na lahat. So, isama niyo po yan sa notes ninyo, mga Republic Act. Alamin niyo po nang maigi yan. Kasi talagang lalabas yan sa board exam, I swear. Tip number 8. Tip number 8 ko po ay kailangan updated ka sa mga kaganapan sa Pilipinas. Bakit? Kasi meron at meron at merong lalabas sa board exam na related sa nangyayari sa nagaganap sa ating bansa. Ang posible kasi dyan is may babanggitin na senaryo, kaganapan sa ating bansa kung saan tatanungin ka kung anong approach ang ginamit. Kapag hindi mo alam kung anong nangyari doon, hindi mo na rin alam kahit alam mo yung mga approaches na dapat na gamitin. See? Connected kasi yan, so kailangan updated ka. Kailangan palagi kang nakikinig ng balita. Sa radyo man yan, or TV, basta dapat updated ka sa mga nagaganap sa ating bansa. Kung hindi ka mahilig makinig ng balita, well, kailangan mong makinig ng balita. Okay? Okay? Tip number 9. Okay, ang tip number 9 ko po ay alamin kung sino-sino ang board members. Kailangan alamin ninyo kung meron ba siyang librong na i-publish, kung ano ang field niya, kung ano ang expertise niya, kasi for sure, doon siya huhugot ng tanong. So, kung meron siyang libro na na-publish, i-double check nyo kasi bonus na yun. study group dahil sa study group dito nagkakaroon ng sharing ng ideas, ng knowledge and yung mga review materials. Especially kung kayong magkakaklase ay nag-review sa iba't ibang review centers, mas maganda yun kasi talagang alam nyo yun, ang daming panghuhugutan ng reviewers. Example, hindi mo alam ang topic na ito or hindi mo maipaliwanag ng maayos sa sarili mo. Especially kung hindi ka nag-enroll sa review center, mahalaga ito kasi makakahiram ka ng mga reviewers, makakakuha ka ng mga knowledge, ng mga topics na napag-aralan dun sa mga review centers. Kaya nga, ba diba, sharing is caring, kaya kailangan, ito na nga, nagsishare na nga ako sa inyo, kainig kayo, kainig kayo, makainig kayo, makainig kayo. <laughs> ko po ay i-download yung mga social work reviewer applications sa mga mobile phone and dami pong mga review app. Very useful po yung mga social worker reviewer application. So, before kasi, kapag bumabiyahe ako papunta ng office, naka-earphone lang ako, pinapakinggan ko yung mga theories. And, i-make sure nyo na lang na Philippine settings yung makukuha yung reviewer. Kasi, kung hindi siya Philippine settings, hindi siya applicable sa atin. Okay, ang tip number 12 ko ay join the online social work group. So, marami yung sa social media, lalo sa Facebook, yung social work board review, kwalang social worker. Shoutout nga pala kay Sir June Roble. Siya yung gumawa nung page na yon. So, ayun na nga, mag-join kayo sa mga online social work group. Kasi, uh, ang dami niyong matututunan doon actually. May mga review doon, mga questions. Para rin kayo nag-study group doon eh. Mga inspirational message. Ang dami ko na basa dyan, sobrang helpful. So, mag-join po kayo sa group na yan. Tip number 13. Number 13 ko po ay bawasan ng social media. Yes. 
bawasan yung pag-Facebook na hindi related sa pagre-review, bawasan ang paglalaro ng ML. Okay, mananalo ka sa ML, bagsa ka naman sa board exam, bagsa ka naman sa board exam, bagsa ka naman sa board exam. <laughs> Tigil mo nun. Tigil. Tip number 14. Tip number 14, keep yourself healthy. Kailangan ka makain ka ng masasustansyang pagkain. Sapat ang tulog mo. Kailangan nag exercise ka. Kailangan uminom ka palagi ng maraming tubig. Why? Sa so, pagre-review, ang daming dapat mo ipasok sa brain. So, kailangan yung body mo, kailangan ready yan. Kaya nga, di ba palaging sinasabi, bawal magkasakit. Kasi kapag nagkasakit ka, hindi ka makakapag-review, oh. hindi ka makakapag-aral, hindi ka makakapag-focus sa pinag-aaralan mo. So, kailangan, ingat! Tip number 15. Okay, ang tip number 15 ko ay unwind. Okay, palagi po nating naririnig na ang lahat ng sobra ay nakakasama. So, ang pag-aaral, study hard, study well, pero wag yung bonggang sobra-sobra. Kasi baka mamaya na-stress ka na sa pagbabasa. Okay, so para makapag-relax, kumain ka ng marami, kumain ka ng marami, kumain ka ng marami, kumain ka, kumain ka. Shall ka, gumala ka, mag-mall and everything you want. Huwag lang sobra-sobra. Bala, kapag nasobraan yan, babagsak ko. Number 16. Last one na po ito. Be positive and pray. Kailangan sa lahat ng pagkakataon, laging positive ka lang, okay? I-claim nyo na napapasa kayo, positive lang yan. Huwag kang nega, baka mamaya. Patuloy yan ang iniisip mo. Kailangan ng prayers. Yan, actually, ang pinaka-importante po. Huwag natin kakalimutang mag-pray habang nagre-review, bago mag-board exam, and during the board exam. Actually, nung nabablanko na yung isip ko, no, nag-pray na lang ako, Lord. Sa ako ng board exam. Aww. So, ngayon pa lang po, ipinagdarasal ko na na sana sa board exam ninyo, loobin ni Lord ang puso ninyo na huwag kayong mandaya. Sana lahat ng inaral ninyo ay huwag niyong makalimutan at naniniwala ako na maipapasa niyo ang board exam na yan. So, yun lang po muna ang masishare kong tips. 16 tips po yan. Ang vlog pong ito ay part 1 pa lang. Yes, you heard it right. Part 1 dahil magkakaroon tayo ng part 2 dahil kulang ang mga nasabi ko dito. At dun sa part 2 na yon, dun ko naman sasabihin yung tips one week before the board exam, during the board exam, and yung mga rituals sa board exam. So marami yan. Abangan nyo yan. I would like to say congratulations kasi kung nanonood ka ng video ko, I am sure napapasa ka. Tiwala lang. By the way, I would like to take this opportunity para i-shout out yung mga mahahalagang social workers sa buhay ko. So, syempre, si Ma'am Wilma Abig, Sir Jonathan Espanya, Sir Andres Sibal Jr. Hi sa iyo, Sir. Uh, June Roble. Sa mga classmates kong licensed social worker na rin. Miss Nikki ng Bulacan. Miss Ella. Ma'am Venus. Yung mga ka-OJT ko before. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito or kung gusto niyo makatulong sa iba, pakishare na lang po. And if you like this video, don't forget to click subscribe and hit the bell so that I can notify you if I have a new video. Especially po kapag na-release ko na yung part 2 ng tips para sa board exam, lalo na sa course ko na social work. Kita-kita po tayo sa part 2. Thank you so much for watching. God bless. Good morning, Kahapi G. Thank you for visiting my YouTube channel. For more videos, please click subscribe and hit the bell button. Thank you po. God bless.